আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত বন্ধুরা বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে বিজ্ঞান এবং কম্পিউটারে মোট পনেরো পনেরো তিরিশ নাম্বার এবং এই প্রশ্নগুলো খুব বেশি রিপিট হয় এবং বিজ্ঞানে পনেরোতে পনেরো পাওয়া সম্ভব এবং কম্পিউটারেও পনেরোতে পনেরো পাওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করণীয় প্রিপারেশনের প্রথম দিকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমাদেরকে যে সকল প্রশ্নগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসে সেই সকল প্রশ্নগুলো আগে আপনাদেরকে সমাধান করতে হবে আজ আমি আপনাদেরকে প্রথম পর্বের ক্লাসের বিজ্ঞানের রিপিট কোয়েশ্চেনের ব্যাখ্যা সহ কিন্তু সমাধান দিব আশা করি এগুলো আপনাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি উপকার হবে আজ আমি আপনাদেরকে বিশটি প্রশ্নের সমাধান দিব যেগুলি বিগত বিশেষ পরীক্ষায় একের অধিক বা পরীক্ষা এসছে তো প্রথম প্রশ্নটি আপনি লক্ষ্য করুন আছে বৈদ্যিক পাখা ধীরে ধীরে ঘুরলে খরচ কীরূপ হবে এটি তিরিশতম বিশেষ তেইশতম বিশেষ এবং এগারোতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আসতে এটার অ্যান্সার হলো খরচ আসলে একই হবে এটা কারণ কি আমরা জানি যে বৈদ্যুতিক পাখার মধ্যে যে মোটর লাগানো থাকে সেই মোটরটিতে বিদ্যুৎ ভোল্টেজ কমানো বা বাড়ানো হলে পাখার গতি কমে যাবে বেড়ে যায় এই ভোল্টেজ কমানো বা বাড়ানো হয় এর মধ্যে যে রোদ লাগানো থাকে সেটার মাধ্যমে তো আপনি যখন বিদ্যুতের প্রবাহ দিচ্ছেন কত অ্যাম্পের বিদ্যুৎ প্রবাহ দিচ্ছেন বিদ্যুৎ প্রবাহ দেওয়ার পরে ওই ভোল্টেজ কমানো বাড়ানো হলে ওই অতিরিক্ত যে বিদ্যুতের স্পিড কমানোর কারণে অতিরিক্ত যে বিদ্যুৎ সেটি কিন্তু তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিদ্যুতের খরচ আপনি পাখা ধীরে চলুক বা গতিতে চলুক খরচ কিন্তু সব সময়ই একই থাকবে এবং এই প্রশ্নটি আবার পরীক্ষায় আসতে পারে সুতরাং বিদ্যুতের পাখা এখন যেমন ধীরে আসছে হয়তো বা পরীক্ষার সময় যে দ্রুত গতিতে চললে খরচ কীরকমভাবে আসতে পারে তো হঠাৎ বাড়িটির যেটাই হোক বিদ্যুতের পাখা ধীরে চলুক বা দ্রুত চলুক খরচ কিন্তু সবসময়ই একই হবে আমরা চলে যাব দ্বিতীয় প্রশ্নে পানির জীব হয়েও বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় কোন প্রাণী এটি চৌত্রিশতম বিসিএস একুশতম বিসিএস এবং ষোলোতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এসছে আমরা জানি পানিতে থাকে যে সকল প্রাণী যেমন মাছ বা অন্যান্য যে সকল প্রাণী তারা নিঃশ্বাস নেয় হচ্ছে ফুলকা সাহায্যে কিন্তু শুশুক একটা প্রাণী যে কিন্তু পানিতে থাকে সে কিন্তু আপনার জীব পানির জীব হয়েও সে কিন্তু বাতাস থেকে সে তার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে পরের প্রশ্ন দেখি ডায়াবেটিস রোগ রোগে রোগ সম্পর্কে যে তথ্যটি সঠিক নয় আসলে ডায়াবেটিস হলো যে একটি লাইফস্টাইল ডিজিজ এটি হয় মূলত দেহে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে এবং যখন প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি যখন ইনসুলিন নিঃসরণ ঠিকমতো করতে পারে না তখন হয় ডায়াবেটিস হয় ডায়াবেটিস অতিরিক্ত শরীরে যখন যদি কেউ কার্বোহাইড্রেট বেশি খায় তবে তার শরীরে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে আসলে চিনি বেশি খেলে বা কম খেলে কিন্তু ডায়াবেটিস হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা নাই আসলে শরীরের যে রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায় এটাকে ডায়াবেটিস বলে তো চিনি খাওয়া বা না খাওয়া এটার সাথে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক নয় তবে ডায়াবেটিস হয়ে গেলে পরে তখন আপনাকে আর ডাক্তাররা চিনি খাওয়াতে নিষেধ করে কেননা আপনার রক্তে রক্তে এমনিতে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে তবে ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য চিনি দায়ী না অর্থাৎ চিনি জাতীয় খাবার খেলে রোগ হয় এই কথাটি সত্য নয় আমরা পরের প্রশ্ন দেখি যে প্রাণী জগতের উৎপত্তি ও বংশ সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে কি বলা হয় এটি ছত্রিশতম বিশেষ এবং চৌত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আসছে আমরা জানি যে বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যে বিভিন্ন যে বিষয়ের যে বিষয় সম্বন্ধে বিদ্যা সেটা থেকে একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষা আসেই যেমন জেনেটিক্স বা জিন তত্ত্বকে বলা হয় জেনেটিক্স এরকম প্রাণী জগতের উৎপত্তি ও বঙ্গ সম্বন্ধে বিদ্যাকে বলা হয় ইভালিউশন পরের প্রশ্ন দেখব সুষম খাদ্যের উপাদান মোট কয়টি এটি চৌত্রিশতম বিশেষ উনত্রিশতম বিশেষ আঠাশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আসছে দেখুন ঘুরে ফিরে কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু প্রায়ই পরীক্ষায় আসে পনেরোটি কোয়েশ্চেনের মধ্যে আট দশটা প্রশ্ন রিপিট থাকে আপনারা যদি একটু ভালো করে পড়েন দেখা যাচ্ছে কোনো পরীক্ষার যে প্রশ্নের অপশান সেগুলো থেকে অপশান থেকে পড়ার বছর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন চলে আসে সুতরাং এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা সহ মুখস্থ করাটা খুবই জরুরি এবং বুঝবেন পরে এটা মুখস্থ করে ফেলবেন আমরা জানি যে খাদ্যের উপাদান ছয়টা প্রোটিন আমিষ কার্বোহাইড্রেট পানি ইত্যাদি এই মোট ছয়টা খাদ্য উপাদান আছে যেগুলো মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং এই ছয়টা খাদ্য উপাদানকে একসাথে বলা হয় সুষম খাদ্য পরের প্রশ্ন যে বায়ু সর্বদা উচ্চতাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে কি কি বায়ু বলা হয় এটি ভূগোলের একটি প্রশ্ন কিন্তু আসছে বিজ্ঞান থেকে এবং বিজ্ঞানের প্রশ্ন হিসেবে এই বত্রিশতম বিশেষ বারোতম বিশেষ এবং দশম বিশেষ পরীক্ষা এসছে এটিকে বলা হয় নিহত বায়ু কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার তথ্য আদান প্রদানের পদ্ধতিকে কি বলা হয় 
এটি আসছে একত্রিশতম বিচ্ছেদ তিরিশতম বিচ্ছেদ এবং চব্বিশতম বিচ্ছেদ আমরা জানি ইন্টারনেট ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারের এক তথ্য অন্য তথ্য এক এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটার আমরা তথ্যগুলোকে নিতে পারি সাধারণত খেয়াল করে দেখবেন অফিসে যে আপনি কম্পিউটার ইউজ করেন বা এমন হলো যে আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু তথ্য এক জায়গা থেকে অন্যদের নিতে পারবেন না পেন ড্রাইভ নিতে পারবেন বা অন্য কোনো ফ্লোয়ার পেডিক্স দিয়ে আপনি নিতে পারবেন কিন্তু যদি আপনাকে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার ডিরেক্টলি নিতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে ইন্টারনেট সংযোগ লাগবে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় কখন এটি আসছে একত্রিশতম ছাব্বিশতম এবং বারোতম বিশেষ পরীক্ষায় আমরা জানি যে মেঘের অসংখ্য জলকণা বা বরফ কণার মধ্যে চার্জ সঞ্চিত হলে তখন আকারে বিদ্যুৎ চমকে চার্জ কি আমরা জানি কোনো মৌল যখন একটি ইলেকট্রন দান করে বা গ্রহণ করে তখন তা সে কী করে তার সে চার্জ দিতে হয় এবং মেঘের যে মেঘের মধ্যে অসংখ্য যে পানির কণা থাকে বা বরফের কণা থাকে সেটা তারা চার্জিত হয়ে যায় এবং চার্জিত হয়ে গেলে তখনই আসলে যে লাইট লাইট নিশ্চিত হয় আর সেটাকেই মূলত বিদ্যুৎ চমকন্ন বলে সংখ্যা ধাতু পিতলের উপাদান সংখ্যা ধাতু পিতলের উপাদান এবং এটার মধ্যে কি কি থাকে কোন কোন ধাতু মিলে সংখ্যা ধাতু পিতল তৈরি হয় এটি তেত্রিশতম বিশেষ বত্রিশতম বিশেষ তিরিশতম বিশেষ তেইশতম বিশেষ দশম বিশেষ এই পাঁচটা বিশেষ পরীক্ষায় কোশ্চেন আসছে আমরা জানি যে বিজ্ঞানের সংকর ধাতু থেকে সবসময় একটা প্রশ্ন পরীক্ষা আসে সংকর ধাতুটা আসলে কি যখন কোনো ধাতু দুই বা ততোধিক ধাতু সমন্বয়ে একটি ধাতু গঠিত হয় তখন এই ধাতুকে সংক ধাতু বলে আমরা জানি তামা এবং দস্তার সমন্বয়ে কপার বা পিতল এই সংক ধাতুটি তৈরি হয় ডেঙ্গু জ্বরের বাহক মশা কোনটি এটি তিরিশতম চব্বিশতম এবং বাইশতম বিশেষ পরীক্ষা আসছে আমরা জানি যে এডিস মশা এটি জাং ডেঙ্গু জ্বরের বাহক অর্থাৎ যদি কোনো লোকের ডেঙ্গু জ্বর হয় এবং তাকে যদি কোনো এডিস মশা কামড়ায় ওই মশা যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি কামড়ায় তবে ওই সুস্থ ব্যক্তিটাও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয় পরবর্তী কোশ্চেন মানব দেহে সাধারণভাবে কত জোড়া ক্রমজন থাকে এটি আসছে একত্রিশতম বিশেষ ছাব্বিশতম বিশেষ উনিশতম বিশেষ এবং এগারোতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা চারটা বিশেষ পরীক্ষা কোশ্চেন আসছে আমরা জানি মানব দেহে মোট তেইশ জোড়া ক্রমজন থাকে এর মধ্যে বাইশ জোড়া থাকে অটোজোম এবং এক জোড়া থাকে সেক্স ক্রমজোম এবং এই এক জোড়া সেক্স ক্রমজোম উপরের উপর নির্ভর করে যে সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এবং এই আমরা জানি যে মেয়েদের ক্ষেত্রে তারা একই রকম ক্রমজম ক্রমজম বিয়ার করে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে তারা বিপরীত ধর্ম ক্রমজম বিয়ার করে এই জন্যেই ছেলে হওয়া বা মেয়ে হওয়া এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে হচ্ছে ছেলেদের উপর তাহলে কি হলো মানবদের সাধারণত মোট তেইশ জোড়া ক্রমজম থাকে রঙিন টেলিভিশন থেকে কোন ক্ষতিকারক অংশে বের হয় কোশ্চেনটা খুব পরীক্ষা আসে প্রায়ই পরীক্ষা আমরা দেখি তিরিশতম বিশেষ চব্বিশতম বিশেষ বাইশ এবং ছাব্বিশতম বিশেষ পরীক্ষা আসছে আমরা জানি যে রঙিন টেলিভিশন থেকে ক্ষতিকর রশ্মি গামা রশ্মি বের হয় এবং এই রশ্মি ক্যান্সার হওয়ার জন্য দেয় মানুষের এবং আরও অনেক স্কিন ডিজিজ তৈরি হয় এই 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 রশ্মির মাধ্যমে পরবর্তী প্রশ্ন গ্রিন হাউস ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি কী ক্ষতি হবে এটি আসছে তিরিশতম ছাব্বিশতম বাইশতম উনিশ এবং পনেরোতম বিশেষ পরীক্ষা অর্থাৎ পাঁচটা বিশেষ পরীক্ষা প্রশ্নটি আসছে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কি একটু একটু বলি গ্রিন হাউজ ইফেক্ট হলো যে সাধারণত শীত প্রধান দেশে কাচের তৈরি ঘরের মধ্যে আলোকে আটকায় রেখে সেটার মধ্যে যে সবজি উৎপাদন করা হয় সেটাকে বলা গ্রিন হাউস প্রক্রিয়া এবং আমাদের যে ওজন স্তর আছে আমাদের বায়ুমণ্ডলে যে ওজন স্তর সেই ওজন স্তর দিয়ে ওজন স্তর সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কিছু কিছু রশ্মি ডিরেক্টলি পৃথিবীতে ঢুকে যায় ঢোকার পরে এবং বায়ুতে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইডের কারণে একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যায় আমাদের পৃথিবীর উপরের স্তরে এবং তখন আর এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইড এই সমস্ত খারাপ গ্যাসগুলো আর বের হইতে পারে না পৃথিবীর মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে তো পৃথিবীর মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে কি হবে যে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে যে প্রচুর বরফ জমে আছে পৃথিবীতে সেই সকল বরফ গলতে শুরু করবে আর বরফ গলতে শুরু করলে তখন কি হবে পৃথিবীর যে সমস্ত নিম্ন অঞ্চল আছে ওই নিম্ন অঞ্চলগুলো বরফ গলা পানিতে একসময় ডুবে যাবে বা নিমজ্জিত হবে আর এই সূত্র ধরে বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ বাংলাদেশের নিম্ন অঞ্চল রয়ে গেছে এই গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ইফেক্টের কারণে কি হবে এই ভূমি পানিতে নিমজ্জিত হবে পরমাণু নিউক্লিয়াসে কি কি থাকে আমরা এটা আসছে চৌত্রিশতম এবং তেইশতম বিশেষ পরীক্ষা আমরা জানি পরমাণু নিউক্লিয়াসে থাকে হলো নিউট্রন এবং প্রোটন আর ইলেকট্রন থাকে হলো নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে চারিদিকে ঘোরাফেরা করে এবং এর মধ্যে কেন্দ্রে থাকে হলো নিউক্লিয়াস থাকে হলো আপনার নিউট্রন এবং প্রোটন আমরা জানি প্রোটন হলো পজিটিভ চার্জ বা প্লাস চার্জযুক্ত এবং
जीव जगते सब चे क्षतिकारक रश्मि को हमें जानी एटे आसते परीक्षा छत्तीसतम और आठाशतम विशेष परीक्षा जीव जगते सब चे क्षतिकारक रश्मि हल आल्ट्रा भाइट रश्मि आल्ट्रा मान हलो अतरिक्त और भायोलेट मैं बेगुनि अति बेगुनि रश्मि जेटा सेटाई हलो मानुषे जो अनेक क्षतिकारक रश्मि तो बंधुरा आप प्रश्न समाधान आज के कर दिल व्याख्या सह आपनी जख ही विज्ञान प्रश्न रिपीट प्रश्नगुल पढ़वें तक ही अपनी व्याख्या सह सूंदर पढ़वें तो आप मना थे एक विषय सब समय मन रखबें हूबहू प्रश्न रिपीट ना हम अपन चार्टे अपशन देा थे परीक्षा से देखें जो परवर्ती विशेष परीक्षा ये अपशनगुल प्रश्न परीक्षा आसते सूतरा आपनर विज्ञान प्रस्तुति के आो सूंदर और आो शानित करारे प्रश्नगुल खूब भलोक पढ़े फेला उचित बोले मन करी बंधुरा एड़ा पशापी अपनी हमारे यूट्यूब कैरियर एक्सपार्ट यूट्यूब चैने भिडियो क्लसगुल पाने से ही क्लसगुल देखें आशा करी अपन प्रस्तुति से ही भिडियो क्लसगुल अनेक हेल्प पा इनशाला तो आगामी पर्व अवश्य आप आज देखा इनशाला विज्ञान व कम्पिटारे गुरुतपूर्ण और किस प्रश्न नहीं द्वित पर्व क्लस अवश्य देखा इनशाला अपनी जो हमारे यूट्यूब चैने नतून हो अवश्य यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर फिलबें और अवश्य बसि बेसि शेयर और लाइक दिन अने के भिडियो देखार सूझ कर दिन